안녕하세요 오늘은 구독자 400명을 넘어서 다른 분들한테는 어떻게 보면 가벼운 숫자겠지만 저한테는 굉장히 의미 있는 구독자 분들이라서 제가 하고 있는 생활, 악기, 음악, 아마추어로서 배우고 있는 것들에 관해서 간단히 설명을 좀 드려보려고 영상을 찍게 됐습니다 제가 가지고 있는 악기도 있고 가지고 있지 않은 악기들도 있는데 반반 정도 되는 것 같아요 조금씩 말씀을 드려볼게요 제가 가지고 있는 악기 중에 칼림바 굉장히 무난한 악기죠 굉장히 인기가 많은 악기이기도 하고 아마 17개 짜리로 된 칼림바인 것 같습니다 음계가 더 많은 칼림바를 지금 찾아보고 있어요 그래서 88음으로 되어 있는 그 칼림바가 있더라고요 그거를 나중에 혹시 기회가 되면 가격이 비싸던데 중국에서 파는 것 같은데 그걸 사서 연주를 해보고 싶습니다 개인적으로 이 칼림바 음색을 제가 굉장히 좋아하거든요 솔솔파파 민미래 방금 작은별 잠깐 모차르트 작은별 연주했었는데 칼림바는 사실 열심히 하고 있진 않고 다른 악기들을 열심히 하고 있습니다 그리고 천공 어르골이라고 해서 종이에 구멍을 내서 보이시죠? 이거 제가 지금 소리랑 막 유튜브 하면서 굉장히 오랫동안 오르골 전문이라고 하긴 그렇고 오르골을 이용해서 악보도 만들고 음악도 만들어서 여러분들의 평가를 받아보고 싶었는데 못하고 있는 이유가 얘도 마찬가지로 제가 악보 만드는 것도 한번 영상으로 올린 적이 있는데 잘 보이실지 모르겠어요 이 제품이 그렇게 비싸진 않은데 방금 칼림바에서도 말씀드렸던 것처럼 음계의 한계가 있어요 아마 21음계 정도 됐던 것 같거든요 정확히 기억 안 나요 종이에 맞춰서 흑건 대건을 이용해서 음악을 만들 수가 있는데 이제는 어 제가 원하는 만큼의 음계가 나오지 않고 결정적으로 천공이라고 해서 구멍을 뚫어야 되는데 저게 시간이 엄청나게 오래 걸려요 그래서 못하고 있어요 못하고 있는데 아직 그렇게 포기하지는 않았고요 저거를 더 하고 싶긴 한데 음계가 더 많은 이 수제 오르고를 오르골 엔진을 제가 만약에 혹시라도 구입을 하게 되면 언제라도 다시 시작할 생각이 있습니다 유로박스라고 하는 제품이 있는데 그 기준에서는 음계가 많이 적은 상태라서 마찬가지로 88음계에 가까운 수동 오르골 제품이 혹시 나온다면 제가 사비를 들여서 구입을 해서 뭔가 작품을 이게 음색이 굉장히 좋거든요 유튜브에 올려놓은 여러 가지 영상 보시면 가장 인기가 있는 음악은 이영걸의 태극권 OST 제가 한번 한적 있거든요 그 굉장히 오래 걸렸는데 그렇게 여러 음악까지는 못하고 한몇개 정도 음악을 만들어서 유튜브에 올렸는데 생각보다 반응이 안 좋아서 포기하고 있었는데 생각보다 요즘에 계속 꾸준하게 들어주시는 그걸로 아마 구독을 많이 하신 걸로 제가 알고 있는데 이영걸의 태극권 OST 들으러 많이들 오시는 것 같아요 그걸로 구독도 많이 해주셨고요 앞으로 계획은 조금 기회가 되면 음계가 더큰 제품이 나오면 은 제가 조금 더 해보려고 해요 지금 당장은 조금 멈춰있는 상태고요 그리고 